ওয়েলকাম টু ইংলিশ ডক্টর নাও আমরা এখন কথা বলছি পেজ নাম্বার টোয়েন্টি নাইন প্র্যাকটিক্যাল ইংলিশ মাল্টিকালার প্র্যাকটিস চ্যাপ্টার নাম চ্যাপ্টার নাম হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল ইংলিশ পেজ টোয়েন্টি আচ্ছা তো আমরা এখানে মাল্টিকালার প্র্যাকটিস মানে সেন্টেন্স নিয়ে খেলবো হ্যাঁ একটা বাক্যকে পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার কোয়েশ্চেন হ্যাঁ এরকম বিভিন্নভাবে রং দিব এই জন্য আমরা নাম দিয়েছি মাল্টিকালার প্র্যাকটিস আচ্ছা এই চ্যাপ্টারের আরেকটা নাম হতে পারে সেটা হচ্ছে ট্রান্সলেশন পদ্ধতি কি ভালো উত্তর হচ্ছে ভালো না মানে বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন একটা বাক্য শিখলাম ছোটোবেলা আমি যখন পড়েছি স্কুলে একটা বাক্য পড়লাম মেয়েটি নাচতে নাচতে আমার কাছে এলো আমরা মুখস্থ করলাম দ্য গার্ল কেইন টু মি ড্যান্সিং নাচতে নাচতে আমার কাছে এলো আচ্ছা পরের সেন্টেন্স হচ্ছে রুগী আসার আগে ডাক্তার মারা গেল অথবা ডাক্তার আসার আগে রুগী মারো যাই হোক না কেন এখন আপনি চিন্তা করেন দুইটার সাথে কোনো মিল নাই কিন্তু বাস্তব জীবনে আমরা যখন কথা বলি তখন কেমন হয় হুম কেমন হয় আমরা কি বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন কথা বলি নাকি ধারাবাহিকভাবে ধারাবাহিকভাবে কথা বলি দেখেন আমি একটু বই থেকে পড়ি পেজ টোয়েন্টি নাইন ফ্রেন্ডস একক বাক্য ট্রান্সলেশন পদ্ধতিটা কিন্তু মোটে ভালো নয় কারণ এক্ষেত্রে এক একটা বিচ্ছিন্ন বাক্যকে ইংরেজি করা হয় কিন্তু বাস্তব জীবনে বিচ্ছিন্ন বাক্যরা ব্যবহৃত হয় না বাস্তব বাস্তব জীবন একটা একটা কথার সাথে আরেকটা কথার সংযোগ থাকে যেমন রোগী আসার আগে ডাক্তার মারা গেল বাস্তব জীবনে যদি এই কথাটা কেউ বলে তাকে স্বাভাবিকভাবেই শ্রোতা হয়তো অবাক হয়ে বলবে আয় হ্যাঁ কী কও ডাক্তার বলল কেমনে কেমনে আর হার্ট অ্যাটাক এখন তো কিছু হইলে হার্ট অ্যাটাক এই দেশে ডাক্তার কও আর রোগী কও সবাই তেল সর্বি চিনি পাল্লা দিয়ে খাই বুঝছ তো কী হইব মরার আগেই মরবো হ ঠিকই হার্ট ভালো রাখতে হইলে খাওয়ানে আর্ট আনতে হইব হ্যাঁ খাঁটি কথা কইস হার্ট ভালো না থাকলে বাইসে থাকা মানে হার্ট যদি ভালো না থাকে তাহলে বাইসে থাকা হার্ড হইব আর মরণ ইজি হইয়া যাইব দেখেন খুব দুই বন্ধুর মতো আলাপ বন্ধুর ভিতরে আলাপ কিন্তু এখানে আমরা শিখতে পারি এতে না হার্ট ভালো রাখতে হবে তাই না ভালো রাখার জন্য যে ধরনের খাবার শরীর চর্চা দরকার তা আমাদের করতে হবে আচ্ছা তো দেখেন আমরা বাস্তব জীবনে যখন কথা বলি তখন কথার সাথে একটার সাথে আরেকটা সংযোগ থাকে বিচ্ছিন্ন কথা বলি না তো ডায়লগ পদ্ধতিটা ভালো রিয়েলিস্টিক যে ডায়লগটা সেটা ভালো কিন্তু ওই আলাদা আলাদা ট্রান্সলেশন করে আসলে ইংরেজি শেখা যায় না হ্যাঁ তো আমরা এই ক্ষেত্রে একটা কাজ করেছি দেখেন সেটা হচ্ছে কিছু ব্র্যান্ড সেন্টেন্স ব্র্যান্ড সেন্টেন্স আমরা ঠিক করেছি ব্র্যান্ড মানে কি যে সেন্টেন্সগুলো আপনি এক নামে চেনেন ব্র্যান্ড একটা এক নামে চেনেন কীরকম আই লাভ ইউ হ্যাঁ সবাই বুঝি এটা আই লাভ ইউ মানে কি হি গোস টু স্কুল সে স্কুলে যায় আচ্ছা আই লাইক ইউ আমি তোমাকে পছন্দ করি ডোন্ট ডিস্টার্ব মি হুম লেট মি ফিনিশ এই ধরনের কথাগুলো কিন্তু আমরা সবাই বুঝি সাধারণত আই ডোন্ট নো আমি জানি না দেখেন এই বই থেকে আমি পড়ছি মানে একেবারে লাইন বাই লাইন পড়ছি না এখন এখন আমি বইয়ে যে এক্সাম্পলগুলো দেওয়া রয়েছে সেগুলো পড়ছি হ্যাঁ তো এই যে ব্র্যান্ড সেন্টেন্সগুলো নিয়ে আমরা প্রথমে খেলব হ্যাঁ সেন্টেন্সগুলো আবার একটু বলি আই লাভ ইউ হি গোস টু স্কুল আই ডোন্ট নো লেট মি ফিনিশ হ্যাঁ আই লাইক ইউ এই রকম সেন্টেন্সগুলো আমরা মোটামুটি সবাই জানি তো এই সেন্টেন্সগুলো আই ট্রাইস হ্যাঁ আমি ভাত খাই হ্যাঁ এই যে তো এই সেন্টেন্সগুলো আমরা পারি এই সেন্টেন্সগুলোকে আমরা বিভিন্ন রং দেবো ফর এক্সাম্পল আমি তোমাকে ভালোবাসি তাহলে আমি যদি বলি আমি তোমাকে ভালোবাসি আই লাভ ইউ আমি চলে যাচ্ছি পেজ নাম্বার তিরিশে থার্টি হ্যাঁ থার্টি এখানে দেখেন এখানে আমরা কালার দিয়েছি আই লাভ ইউ প্রেসেন্ট তারপরে রয়েছে আই লাভ ইউ আমি তোমাকে ভালো বেসেছিলাম এখানে একটা মজার ব্যাপার মূল ভার ব্যাপারে এডি দিলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পাস্ট হয়ে যায় হ্যাঁ আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ আমি তোমাকে ভালো বেসেছিলাম তাহলে আমি তোমাকে ভালোবাসি আই লাভ আই লাভ ইউ আমি তোমাকে ভালোবেসেছিলাম আই ভালো বা শি ইউ আই ভালো বা শি ইউ আই লাভ ইউ আচ্ছা ফিউচার যদি করি আই উইল লাভ ইউ কালার কালার দিচ্ছি কিন্তু ভবিষ্যতের রং দিলাম উইল দিলে ফিউচার হয়ে যাচ্ছে আই উইল লাভ ইউ ডু আই লাভ ইউ কোয়েশ্চেন করলাম ডোন্ট আই লাভ ইউ আমি কি তোমাকে ভালোবাসি না ডেসেন্ট হি লাভ ইউ সে কি তোমাকে ভালোবাসে না ডিডেন্ট আই লাভ ইউ আমি কি তোমাকে ভালোবাসি নি শ্যাল আই লাভ ইউ আমি কি তোমাকে ভালোবাসবো এইভাবে আসছে তাই না শ্যান্ট আই লাভ ইউ আমি কি তোমাকে ভালোবাসবো না ওয়াই ডোন্ট আই লাভ ইউ কেন আমি তোমাকে ভালোবাসি না ওয়াই ডাজেন্ট হি লাভ ইউ কেন তোমাকে সে ভালোবাসে না তাই না তো দেখেন একটা সেন্টেন্স নিয়ে আমরা বসে থাকবো না এটাকে বিভিন্ন রং দিব বিভিন্ন রং দিব আমি যদি এখনই বলি আপনার কাছে সহজ হয়ে যাবে কীরকম ধরেন আমি তোমাকে কি ভালোবাসি তাহলে আমি বললাম এটা পারি আই লাভ ইউ আমি ভালোবেসেছিলাম কি 
আই লাভ ইউ ওই লাভের সাথে ডি বা ইডি লাগিয়ে দেন আই লাভ ইউ লাভের সাথে এখানে ডি হবে আর ভালোবাসবো আই উইল লাভ ইউ তাহলে ফিউচার হলে উইল হবে ফিউচার হলে উইল উইল দিলে ফিউচার হয়ে যাবে অর্থাৎ বাসবো যাবো খাবো যাবে এইসব আর অতীতে ইডি দিলে হবে ইডি বা ডি ভার্বের পরে লাভ থাকলে লাভড লাইক থাকলে লাইক বিলিভ থাকে বিলিভড আমি তোমাকে আমি তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম তাহলে আমি তোমাকে ভালোবেসেছিলাম যদি হয় আই লাভ ইউ আমি তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম আই বিলিভ ইউ তাহলে আমি হাঁটি আই ওয়াক আমি হেঁটেছিলাম আই ওয়াকড আমি কেঁদেছিলাম আমি কেঁদেছিলাম আই ক্রাইড হ্যাঁ আমি চেষ্টা করেছিলাম বুঝেছ আই ট্রাইড অ্যান্ড আই ফেলড দেখেন কত সহজ হয়ে গেল না হ্যাঁ যিনি কখনোই ইংরেজি শেখেননি বা স্কুলে কলেজে যাননি তিনিও পারবেন তাকে টেকনিক বলবো ভাই পাস্ট করলে আপনি ইডি দেন হ্যাঁ কিছু জায়গায় ভুল হবে কিন্তু আশি বাগ তো সঠিক হবে ধরেন আমি লিখি আই রাইট আমি লিখেছিলাম আই রাইটেড হবে না আই রাউট কিন্তু আমরা বলি যারা যারা ইংরেজি শিখছি তারা সব ইডি দিয়ে দেন পরে ভুল হলে পরে দেখবো আর একশোটার মধ্যে আশিটা তো সঠিক হবে আপনি বলে দেন আই রাইটেড পরে জানলেন আই রাইটেড হয় না রাইটের পাস্ট টেন্স হচ্ছে রাউট রাইটের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে রাউট আই রাউট আর লেটার আমি একটা চিঠি লিখেছিলাম ঠিক আছে তা আমি হেঁটেছিলাম কি হবে বলেন আই ওয়াকড আই ওয়াক আই ওয়াকড আমি হেঁটেছিলাম আমি কে দিয়েছিলাম আই ক্রাইড আমি হেসেছিলাম বুঝেছ আমি হেসে ফেলেছিলাম আই আই ল্যাফট আই স্মাইল্ড আমি রান্না করেছিলাম হ্যাঁ আমি রান্না করেছিলাম ও খাইনি আমি রান্না করেছিলাম আই আই কুকড রান্না করেছিলাম আমি রান্না করি তাহলে কী হবে আই কুক আমি কান্না করি আই ক্রাই আমি কান্না করেছিলাম আই ক্রাইড তাহলে আমি রান্না করেছিলাম আই কুকড আমি আমি চেষ্টা করেছিলাম আই ট্রাইড এবার বলেন আমি ভাজি ভাজি আই ফ্রাই মানে ভেজে খাই আই ফ্রাই আমি ভেজেছিলাম আই ফ্রাইড তাই না তাহলে এই যে আমি প্রেজেন্ট করলাম পাস্ট করলাম আর ফিউচার কি উইল দিতে হবে খালি উইল আই এর পরে উই এর পরে সব কিছু উইল দিয়ে দেবেন কোনো সমস্যা নাই হির পরে উইল আয়ের পরে উইল উইয়ের পরে উইল আমরা ছোটোবেলায় শিখেছিলাম যে আয় এর পরে শ্যাল হয় হ্যাঁ দেন ব্রিটিশ ইংলিশ অনুযায়ী আই শ্যাল ইয়েট উই শ্যাল ইয়েট এটাও হবে আর শুধু আবার উইল দিলেও হবে কোনো সমস্যা নাই হুম আপনি দুইটাই হবে এই ক্ষেত্রে আয় এবং উয়ের পরে শ্যালও হয় উইলও হয় আর সবখানে তো উইলই হয় তা আপনি বলেন আই উইল গৌ দ্য উইল গৌ শি উইল গৌ হি উইল গৌ হি উইল হাম হি উইল খাম তাই না এই যে এই যে সুরে সুরে বলেন না এরকম তো একটা সেন্টেন্স পেয়ে বসে থাকা যাবে না মাল্টি কালার প্র্যাকটিস মানে আমরা বোঝাতে চাচ্ছি যে একটা সেন্টেন্স কাপে বিভিন্ন রং দেন আপনি দেখবেন ব্রেইন বিভিন্ন দিকে প্র্যাকটিস হয়ে যাবে এটা প্রশ্ন করেন এটাকে নেগেটিভ করেন পজিটিভ করেন হ্যাঁ আমি ধরেন আমি ভাত খাই এই যে এই সেন্টেন্সটা তো আমরা প্রচুর শিখেছি আই এট রাইস তাহলে এটা পাস্ট করেন আই আই এইট রাইস আর যদি না জানেন ইটের পাস্ট কি এইট আপনি বলেন আই ইটেড রাইস আমি ভাত খাই আই আমি খাইড ভাত আই এইট রাইস ইটের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে এইট আর ভাত খাবো আই উইল এট রাইস একে তিনটা হয়ে গেল প্রেজেন্ট পাস্ট ফিউচার হয়ে গেল এবার আই ডু নট ইট রাইস ডু আই ইট রাইস ডু আই এট রাইস ডিড আই এট রাইস শ্যাল আই ইট রাইস প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে কারণ শ্যাল দিলে ভালো লাগে শুনতে শুড আই অথবা শ্যাল আই শ্যাল আই এট রাইস আই উইল এট রাইস প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে শ্যাল আই ইট রাইস আই উইল নট ইট রাইস বিকজ মাছ রাইস ইজ নট নাইস বেশি ভাত খাওয়া ভালো না এটাই আর কি তারপর প্রশ্ন করেন ওয়াই ডু আই এট রাইস কেন ভাত খাই ওয়াই ডিড আই ইট রাইস ওয়াই শ্যাল আই ইট রাইস আমি কেন ভাত খাবো ওয়াই ডিড আই এট রাইস আমি কেন ভাত খেয়েছিলাম এত কেন খেয়েছিলাম এখন খারাপ লাগছে তাই না এরকম বিভিন্ন রঙে বিভিন্ন ঢঙে আমাদেরকে প্র্যাকটিস করতে হবে তখন আপনি দেখবেন কথা বলবেন অনর গোল ভাববে না একেবারে কারণ আপনার সবগুলো ফর্ম দেওয়া রয়েছে আর কোথায় ডু হবে কোথায় ডিড হবে এটা এই বইয়ে ক্লিয়ার করে দেওয়া আছে কোথায় ডাজ হবে ডু হবে হ্যাঁ আমরা একটু পড়ব তারপরে চলে আসবো কোয়েশ্চেনিংয়ে দেখবেন এইগুলো বিশদ আলোচনা করা রয়েছে তো মূল মেসেজটা ছিল কি একটা সেন্টেন্স নিয়ে বসে থাকা যাবে না একটা সেন্টেন্স করে আরেকটা সেন্টেন্সে যাওয়া যাবে না বরং এই সেন্টেন্সটা নিয়ে খেলতে হবে খেলার পরে কি করতে হবে পাস প্রেজেন্ট ফিউচার কন্টিনিউস সব করলেন বিভিন্ন রং দিলেন এরপর কি করতে হবে কিউডি করতে হবে এই বইয়ের তিরিশ নম্বর পেইজের শেষে দেখেন হ্যাঁ একটা ম্যাপ দেওয়া আছে একটা ফ্লোচার্ট সরি একটা ফ্লোচার্ট দেওয়া রয়েছে কি করতে হবে সেন্টেন্স কোয়েশ্চনিং রেলভেন্ট ডায়ালগ মানে প্রথমে বাক্য তৈরি করেন আই ইট রাইস তারপরে এটিকে প্রশ্ন করেন এবং এরপরে কি করবেন ডায়ালগ তৈরি করেন হ্যাঁ আগে বাক্যগুলো তৈরি করেন 
বিভিন্ন ধরনের বাক্য তৈরি করেন পাস প্রেজেন্ট ফিউচার কন্টিনিউয়াস নেগেটিভ পাস রিফ তারপর ওইটিকে প্রশ্ন করেন হ্যাঁ প্রশ্ন করেন অর্থাৎ আই ট্রাইস আই ডু নট ট্রাই ই ট্রাইস ডু আই ট্রাইস ইয়েস ইউ ডু এই যে ডায়লগ শুরু হয়ে গেল কেন তুমি ভাত খাও এত ওয়াই ডু ইউ এট রাইস মাছ একে কেন এত ভাত খাও আই লাইক রাইস বিকজ আই এম ফ্রম বাংলাদেশ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড তা আপনি বলেন রাইস ইজ নট নাইস অলওয়েজ সবসময় ভাত ভালো না হুম ইফ ইউ ইট মাছ রাইস ইউ উইল বি অ্যান আইস রাইস খেলে আইস হয়ে যাবা বরফ মানে অলস হয়ে যাবে আর কি এরকম করে একটা ডায়লগ মজার ডায়লগ হতে পারে তাই না বন্ধুরা আমরা সংক্ষেপে এটাকে বলি কিউডি পলিসি কিউডি কোয়েশ্চেন এন্ড ডায়ালগ কিউডি কিউডি করতে হবে প্রশ্ন করবেন যাই পান না কেন প্রশ্ন করেন প্রশ্ন করেন ডায়লগ করেন প্রশ্ন করেন ডায়লগ করেন যে আমি এখন কথা বলছি আই এম টক ইন এম আই টক ইন এই যে প্রশ্ন করে ফেললাম ইউ আর টক ইন ইউ আর টক ইন আর ইউ টক ইন ইয়েস আই এম ওয়াই আর ইউ টক ইন কেন কথা বলছো বিকজ নো ওয়ান ইজ লেসনিং কারণ কেউ কথা শোনে না এই জন্য কথা কই হুম এরকম করে আমি ছোট ছোট ডায়লগ করবো আমরা ঠিক আছে কিউডি পলিসি দিস কলড কোয়েশ্চেনস এন্ড ডায়ালগস পলিসি বন্ধুরা থ্যাংক ইউ সো মাছ বিদায় নিচ্ছি এই পর্ব থেকে